ഈ ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രിഡൻസിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കഴിയാവുന്നത്ര ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എടുക്കാം അതായത് എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഒമ്പതാം തീയതി കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററും പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്ത ദിവസം പത്താം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പത്താം തീയതി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാവുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാർമസി ആക്ട് ആണ് ഫാർമസി ആക്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫാർമസി ആക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കണം ഫാർമസി ആക്ടിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഫാർമസി ആക്ട് പഠിക്കുക പതിനൊന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമസി ആക്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം ഫാർമസി ആക്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക്കൽ സൈക്കോട്രോമിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോമിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോമിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ ഈ ഒരു തവണത്തെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്യൂറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയൂ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പോ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോമിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു പതിനേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡക്ട്സിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ഈ മുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തോരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വെറും പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രിഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആസിഡ് ബേസ് ബഫേഴ്സ് ആന്റിമൈക്രോബിയൽസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രിൻസൺ എക്സ്പെറ്റോറൻ എമിറ്റിക് ആന്റിഡോട്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രിഡൻസ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പതിനാല് ദിവസമാണ് എടുത്തത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനോളം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങി ആന്റി മൈക്രോബിയസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രജൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്ട്രജൻ ആന്റി മൈക്രോബിയസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രജൻ പഠിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത്താറാം തീയതി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ഓർ ആൻഡ് മിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ഓർ ആൻഡ് എമറ്റിക് ആന്റിഡോട്ട് ഇത്രയും പോർഷ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി വളരെ സന്തോഷമായി എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളിൽ പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ജോലി ചെയ്ത് രാത്രി ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്തും ആ ക്ഷീണത്തിനിടയിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഒക്കെ അറിയാലോ അപ്പോ ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം മാറി മറിയും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തിനിടയിലും നമ്മൾ ആകെ അവശ്യതയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നും വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം രാത്രി കുറച്ച് അധികം സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു എട്ടരയ്ക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പം മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എട്ടര മുതൽ ഒരു രാത്രി പത്തര പതിനൊന്നര വരെയെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആ അഞ്ചു മണി എന്നുള്ളത് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്കാക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എണീക്കാൻ നോക്കുക മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നാല് മണിക്കൂർ കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് മണിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് മണിക്കെങ്കിലും എണീക്കുക നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മണി വരെ പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ ആറ് മണിക്കൂർ മതി ഈ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കാനായിട്ട് വർക്കിംഗ് വുമൺ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിലബസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു ഹൈലൈറ്റർ പെൻ ഒക്കെ വാങ്ങി മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ആ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലറിയാതെ സന്തോഷം തോന്നി പോകുന്നതായി കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷം മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ സന്തോഷം മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവസാനം വരെയും താങ്ക്